ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮಗೆಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಧನ್ವಂತರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ದಿನ ಧನ್ವಂತರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಇವರು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಐ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಸ್ತೀಷಿಯಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರಿವರು ಇವರು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೋವಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಫ್ ಐ ಪಿ ಎಂ ಅಂತ ಫೆಲೋ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಪೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ನೋವಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಶನ ಉಪಶಮನ ಕೊಡುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಲಿಕ ನೋವು ಅಂದರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೆ ಎಫ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೇನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನೋವು ನೋವು ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎರಡು ಥರದ ನೋವು ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಅಂತೀವಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪೇನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಗಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಗಾಯ ಆದಾಗ ನೋವು ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತೀವಿ ಅದೇನಂದರೆ ಗಾಯ ಮಾತು ಕೂಡಲೇ ನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ಪೇನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲ್ದಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನೋವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನೋವು ಬೆನ್ನೋವು ಒಂದು ಸತಿ ಶುರು ಆದಾಗ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಥರ ಕಾಲು ನೋವು ಮಂಡಿ ನೋವು ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಟ್ರೈಜಮ್ನಲ್ ನ್ಯೂರಾಲ್ಜಿಯ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ನೋವು ಹರ್ಪೆಟಿಕ್ ನ್ಯೂರಾಲ್ಜಿಯ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಹರ ಸರ್ಪ ಹುಣ್ಣು ಅಂತ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಬಂದು ಗಾಯ ಮಾದಾದ ಮೇಲೂ ನೋವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಇಂಥ ನೋವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ನೋವು ಅಂತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಈ ಪೇನ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಂತಹ ರೋಗಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಬರಬಹುದು ಈಗ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೋಮವಾರ ಬುಧವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆ ತನಕ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ನೋವು ಅಂದರೆ ಆರು ವಾರಗಳ ನಂತರ ನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಏನೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಏನೇ ಗುಳಿಗೆ ನುಂಗಿದ್ರು ನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿಲ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೋವು ಬರ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಬೆನ್ನೋವು ಇರ್ಬೋದು ಕತ್ನೋವು ಇರ್ಬೋದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ನೋವಿನವರು ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ನೋವುಗಳು ಇರ್ಬೋದು ತಲೆನೋವು ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ನೋವುಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೂ ಬರ್ಬೋದ
ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ನೋವಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಂದಾಗ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ನೋವುಗಳು ಕೆಲವು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತವೆ ಈ ಥರದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೂ ಭಾಳ ಇದ್ದಾವೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಇದು ಈ ಪೇಷಂಟು ನಲವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಂದ ಭಾಳ ಭಾಳ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನೋವಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಭಾಳ ಥರದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳು ಯಾವುದು ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಸೇಕ್ರೋಲಿಯಾಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪತಿ ಅಂತೀವಿ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ದೊಡ್ಡದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಆ ನೋವಿಂದ ನೋವು ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಇತ್ತು ಈ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನೋವಿನ ಒಂದು ಇದು ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ನಾನು ಈಗ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪೇಷಂಟ್ನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಚ್ ರ ಏನು ತಪ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಇದೇನಪ್ಪ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಿ ಆರ್ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಮಾನಿಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಮೂಲಕ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಹಾಗೆ ನರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರೂ ಕೊಡುವಂಥ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಮೂಲಕ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಲವಾರು ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ನೋವಿನಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆನ್ನುನೋವು ಬೆನ್ನುನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡುವಂತಹ ಸೂಕ್ತ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಬೆನ್ನು ಬೆನ್ನು ನೋವಿದ್ದು ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಾರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೀವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕಾರು ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಬಹಳ ಯೂಶಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಯಾರ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬೇಕಂತಾರೆ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರಲ್ಲ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೋ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರೋದಾದರೆ ನೋವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಸೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೀಳ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಬೆನ್ ಕತ್ತಿನಿಂದ ಕೆಳಗೋವರೆಗೂ ಬೆನ್ನು ಕೆಳ ಬೆನ್ನೋವರೆಗೂ ಫ್ಯಾಸೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಫ್ಯಾಸೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟಿಂದ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ನೋವು ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಸೇಕ್ರೋಲಿಯಾಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪೆ ನೋವು ಅವನ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೇಕ್ರೋಲಿಯಾಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾಳ ಜನ ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳ ಬೆನ್ನಿನ ನೋವು ಇವರಿಗೆ ಸೇಕ್ರೋಲಿಯಾಕ್ ಜಾಯಿಂಟೇ ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹುಡಿ ಹುಡುಕಿ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೆನ್ನಿಂದ ನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ನಾವು ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಬಟ್ ಭಾಳ ಸತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ಬರುವ ಕಾರ
ಹೊಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಬೆನ್ನಿ ನಾವು ಇಂದು ಒಂದು ಅನುಭವಿಸೋದು ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ನೀವು ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಭಾರ ಎತ್ತುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಭಾರನ ಎತ್ತೋದು ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಬೆನ್ನಿನ ಒಂದು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಲವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆ ಬೆನ್ನಿನ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹಲವಾರು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿದಾವೆ ಈ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒ ಪಿ ಡಿಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದು ನೀವು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ತೋರಿಸಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ನೀವು ನೋವು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಸರ್ಪ ಹುಣ್ಣು ಸಹ ವಿಪರೀತ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ಪ ಹುಣ್ಣು ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಸರ್ಪ ಹುಣ್ಣು ಬಂದಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಸಿಯಾದ ನಂತರನೂ ವಿಪರೀತ ನೋವಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋವು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ವೈಪರೀತಿಯ ನೋವಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಹರ್ಪಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿ ಅಂತೇವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ಪ ಹುಣ್ಣು ಬಂದು ಹೋದ ಭಾಳ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ನೋವು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ನೋವಿನ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸು ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಥರದ ಔಷಧಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಾಬಾ ಪೆಂಟೀನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಅಮಿಟ್ರಿಪ್ಟಿಲಿನ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಟಿಲಿನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಈ ಥರ ನಾನಾ ನಮೂನಿ ಔಷಧಿಗಳು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೋಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೋಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ ಸರ್ಪುಂಡು ಬಂದಿರ್ತದೆ ಆ ನೋವಿನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಂಟ್ರಿಕಾಸ್ಟಲ್ ನರ್ವ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ನೋವಿನ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಇಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ನೋವು ಎಷ್ಟೋ ಭಾಗ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕ ಭಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಜೀವನ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೋ ಅನು